ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു കറിയാണ് കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കായ പയർ എരിശ്ശേരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കായും ചേനയും ചേർത്തിട്ടാണ് പൊതുവെ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മത്തങ്ങയും പയറും ചേർത്തിട്ടൊക്കെയാണ് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി നേന്ത്രക്കായും വൻപയറും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കായ പയർ എരിശ്ശേരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഏത്തയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കിലോ വൻപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തേങ്ങ ചിരവേത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പയർ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പയർ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറേ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ വരുമ്പോൾ കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ പയർ കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കായ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം പയർ മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയർ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റു ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കായ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കായ കട്ട് ചെയ്തിടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കായയുടെ ഈ ഒരു തുമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാലായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ചെറിയൊരു കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം എരിശ്ശേരിക്ക് കായ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിന്നായി പോകണ്ട നമ്മൾ മെഴുക്കുരുട്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതാ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കായ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കായും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കായയുടെ ഈ ഒരു തണ്ടൊന്നും ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു തിക്നെസ് ഉള്ള പോർഷൻ ഒന്നും കളയണമെന്നും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ തുമ്പ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കായ വേഗം കുക്കാവുന്നതാണ് വേഗം തന്നെ കലങ്ങി പോവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ തൊണ്ടോടുകൂടി മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് കാൽ കിലോ പയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് വരുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പാണ് കപ്പളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൻപയർ തന്നെ എടുക്കണം നമ്മുടെ ഇരിശ്ശേരിക്ക് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല നമ്മുടെ കായ മുഴുവൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അരപ്പ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കാം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ മതി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വറവിടാൻ വേണം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കരുത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരിയാൻ വേണ്ട എരിശ്ശേരിക്ക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പോട് കൂടി അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറിയ തരിതരിപ്പോട് കൂടി അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പയർ കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ജീരകം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു കിട്ടണം അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ജീരകം അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരയ്ക്കൽ നിർത്താം ഇനിയിപ്പോൾ പയർ കുക്കായി കഴിയട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പയർ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ ചേർക്കാം കായ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടി വരുന്നത് വരെ വേവിക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇത് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല കളറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ
ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ ഒരു വിസിൽ വന്നു ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർക്കാം ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നാല് വറ്റിമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തേങ്ങ ചേർക്കാനാണോ താല്പര്യം അതനുസരിച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പിലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു പിടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് എരിശേരിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ തേങ്ങ വറവിടാൻ ചേർക്കുന്നത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് ഇനി തേങ്ങയുടെ കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ തീയലിന് വറക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ഡാർക്ക് കളർ ആവണ്ട എങ്കിലും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കളർ മാറി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ പോയിട്ടില്ല കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ പോയാലേ നമുക്ക് അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഈ വറവിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ പോയി നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് കണ്ടോ കായും പയറും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ അരപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ അരപ്പൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഞാനൊന്ന് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉപ്പ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്കായി വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കായൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഉടഞ്ഞ് മിക്സ് ആയി വരുന്നതാണ് എരിശ്ശേരിയുടെ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കായ ഉടഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല പയർ ഉടഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ഈ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇതാ ചെറിയ ബബിൾസൊക്കെ വന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങാറാവുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച് വരുന്നത് കാണാം ഇത്രയും മതി നമുക്കിനി നമ്മൾ വറവ് റെഡിയാക്കിയതിലേക്ക് നമ്മുടെ കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കുക്കറായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വറവ് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് ചെറിയ പാത്രമായതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു വരട്ടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇളക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി തിളയ്ക്കേണ്ട കറിയൊന്നും കറിയുടെ തിളയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ തേങ്ങയുടെ റോ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരച്ച് ചേർത്ത തേങ്ങയുടെ റോ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വറവിൽ ചേർത്ത തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്ക് ആവും കേട്ടോ ഒന്ന് ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കായ പയർ എരിശ്ശേരി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാമല്ലോ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും തേങ്ങയൊക്കെ ചിരവി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിരവീത് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ ചോറ് കൊടുത്തുവിടാനും ചോറ് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ്